আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আজকে তোমাদের যে এসএসসি উচ্চতর গণিতের যে আট নম্বর প্রশ্নটা সে আট নম্বর প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম তো আমি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি প্রশ্নের অ্যান্সারে চলে যাচ্ছি তো এখানে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেওয়া হয়েছে দেখো উদ্দীপকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বা এটা কিন্তু তোমাদের প্রশ্নটা আসছে তোমাদের এই সম্ভাবনা অধ্যায়টা তারপরে এবং এই এখানে তোমাদের যে আট দশমিক তিন অর্থাৎ ত্রিকোণমিতি এই দুইটা মিলিত সম্মিলিত একটা প্রশ্ন তো দেখো বলা হয়েছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ চার ছয় হাজার চারশো চল্লিশ কিলোমিটার পৃথিবীর পৃষ্ঠে দুটি স্থানে কেন্দ্রে তিরিশ মিনিট সরি তিরিশ সেকেন্ড কোণ উৎপন্ন করে আবার এ সমান এই এ সমান এক্স কস থিটা ও বি সমান ওয়াই সাইন থিটা এই তথ্যটা দেওয়া হয়েছে একটি মুদ্রাকে পরবর্তীতে দেখো ক নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে একটি মুদ্রাকে দুইবার নিক্ষেপ করলে কমপক্ষে একটি টেল আসার সম্ভাবনা কত তো যা ক নম্বর প্রশ্নটা এইভাবে অ্যান্সার করতে হবে দেখো ক নম্বর প্রশ্নটা এইভাবে আসবে যে একটি মুদ্রা তাহলে মুদ্রার নমুনা ক্ষেত্র হলো একটি দেখো লিখে দিই আমরা যে একটি মুদ্রা মুদ্রা দুইবার দুইবার নিক্ষেপ করলে সরি করলে তাদের নমুনা বিন্দু নমুনা ক্ষেত্র হলো এই ক্ষেত্র হলো বলে আমরা নমুনা ক্ষেত্র প্রথমে তৈরি করব যেহেতু দুইবার একটা মুদ্রা মুদ্রার যেহেতু দুইটা পৃষ্ঠ থাকে তাহলে একটা হেড পৃষ্ঠ আর একটা টেল পৃষ্ঠ তাহলে এটাকে আবার আমরা লিখে দিচ্ছি এইভাবে যে একটা হেড তাহলে এটাকে আবার দুইটা অংশ এটাকে দুইটা অংশ এটা হেড অংশ এটা টেল অংশ হেড বা টেল অংশ তাহলে নমুনা ক্ষেত্র এখন নমুনা বিন্দু তাহলে এখানে আমরা লিখব নমুনা নমুনা বিন্দু বিন্দু বলে এখানে সমান দিয়ে আমরা লিখে দেবো দেখো কি কি নমুনা বিন্দু পাচ্ছি এইস এইস অর্থাৎ এইস এইস তারপরে পাচ্ছি এইস টি তারপরে পাচ্ছি দেখো এটাতে টি এইস আর তারপরে টি আর টি 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 এই কয়েকটা নমুনা বিন্দু আমরা পেলাম তাহলে নমুনা বিন্দু তাহলে মোট নমুনা বিন্দু তাহলে মোট নমুনা বা মোট উপাদান এটা আমরা বলতে পারি যে মোট উপাদান এখানে আসতেছে দেখো মোট উপাদান উপাদান তাহলে এখানে সমান চারটি আমাদের সংখ্যার প্রয়োজন দেখো এক দুই তিন চার মোট উপাদান চারটি আর কমপক্ষে কমপক্ষে একটা আসলে হবে দেখো এখানে টি এখানে টি দুইটা থাকলে তো আরও ভালো যখন কমপক্ষে কথা বলতে বলবে তখন কিন্তু দুইটা হলে সেটাও নিতে হবে একটা হলে সেটাও নিতে হবে তাহলে অনুকূল অনুকূল উপাদান সমান এক দুই তিনটি তিনটি অতএব সম্ভাবনা সম্ভাবনা সমান এই অনুকূল উপাদান ডিভাইডেড মোট উপাদান এত এটাই কিন্তু আমাদের অ্যান্সার খুবই সোজা একটা সুন্দর একটা প্রশ্ন দেওয়া ছিল তো যা হোক এটা ক নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে একটি নমুনা ক্ষেত্রকে তৈরি করে আমরা সেখান থেকে যে একটা মুদ্রাকে দুইবার নিক্ষেপ করলে কত মানে এখানে টি এর সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ দেখো এখানে বলা হচ্ছে কমপক্ষে একটি টেল পাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে থ্রি ডিভাইডেড ফোর তো যাক এবারে আমরা পরবর্তী প্রশ্নের অ্যান্সারে যাই দেখো খ নম্বর প্রশ্নটা কী দেওয়া হয়েছে দেখো পৃথিবীর পৃষ্ঠে স্থান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর এখানে খ নম্বর প্রশ্নটাতে একটু সমস্যা দেওয়া হয়েছে যে তিরিশ সেকেন্ড কোন উৎপন্ন করেছে তাহলে এই সেকেন্ডকে কিন্তু আমাদের অবশ্যই ডিগ্রিতে প্রকাশ করতে হবে কিন্তু এই অধ্যায়ের অঙ্ক তোমরা অলরেডি আগে থেকে জানো আমি আশা করতেছি যে সব সময় কিন্তু এই রেডিয়ান এককে কোনটা প্রকাশ করতে হবে তাহলে এখানে আমরা লিখে দেব যে এখানে তিরিশ সেকেন্ড সমান এক সেকেন্ডকে যদি আমরা দেখো ষাট দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু এটা মিনিট হয়ে যায় তাহলে এটা কেটে দিলে এখানে হাফ তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড টু হাফ মিনিট এই মিনিটকে যদি আমরা এখন আবার তৈরি করব সরি মিনিটকে আবার দেখো ষাট দ্বারা যখন ভাগ করে দেব তাহলে কিন্তু আমাদের সব সময় দেখো সেকেন্ড থেকে মিনিট মিনিটকে ষাট দ্বারা ভাগ করলে তখন কিন্তু আমাদের হবে আর ষাট দিয়ে সেটাকে কিন্তু ঘন্টা হবে না তখন হবে ডিগ্রি তাহলে এখানে আমরা বলবো টু গণিতক ষাট এটা হয়ে গেল তখন ডিগ্রি 
তখন কিন্তু আমরা জানি যে এক এখানে কিন্তু ষাট মিনিট সমান এক ডিগ্রি হয় তাহলে এখানে মোট হচ্ছে আমাদের একশো এটা ডিগ্রি এ ডিগ্রি কিন্তু এ অধ্যায়ের অঙ্কতে আমরা কখনো থিয়েটার মান ডিগ্রি এককে ব্যবহার করি না তাহলে সুতরাং এটাকে আমরা রেডিয়ানে প্রকাশ করব রেডিয়ানে প্রকাশ করার পদ্ধতি হচ্ছে একশো তার সাথে পায় দ্বারা গুণ করতে হবে একশো আশি দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে এটাকে সংকেত সি লিখলেই সেটা রেডিয়ান হিসেবে প্রকাশ করা বোঝানো হয় তো যাক এখানে এই দুইটা যখন আমরা ক্যালকুলেটার দ্বারা একটু গুণ করে দেখি তাহলে এখানে আছে তাদের একশো বিশ একশো বিশ গণিতক একশো আশি তাহলে এখানে একুশ ছয়শো পাঁচই সমান এখানে লিখে দিলাম যে পাই ডিভাইডেড একুশ আর ছয়শো তাহলে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের রেডিয়ানে মান পেলাম এটা কিন্তু থিয়েটার মান যেহেতু কোনের মানটা দেওয়া হয়েছে এখন কোনের মান বের করার পর এখন পরবর্তীতে দেখো এই জায়গাতে বলা হয়েছে যে ব্যাসার্ধ কিন্তু এটা দেওয়া হয়েছে তারপরে ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এই জায়গা থেকে আমরা লিখব দেওয়া আছে আছে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ আর সমান ছয় চার চার শূন্য কিলোমিটার যেহেতু এটা এখানে দেয়াই আছে তাহলে ব্যাসার্ধ এখন আমরা জানি আমরা জানি থিটার সমান সাব ডিভাইডেড ব্যাসার্ধ অর্থাৎ যে স্থান দুটির দূরত্ব সেটাকে আমরা বলবো এখানে চাপ তাহলে এস বেস বাই আর এখন এস এর মানটাই কিন্তু আমাদের বের করার কথা বলা হয়েছে যেভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠে স্থান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব আসলে পৃথিবী যদি এইরকম আকৃতির একটা ইয়ে হয় এখানে কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করেছে এটাই কিন্তু আসলে ছোট যদিও কোন এখানে আমি একটু বড় দেখে দিচ্ছি এত সেকেন্ড কোন উৎপন্ন করেছে তাহলে কিন্তু এই স্থান দুটাই এস আর এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ আর পৃথিবীর এখানে ব্যাসার্ধ দেওয়া হয়েছে তো যাই হোক এটাতে তাহলে আমাদের এস এর মানটাই বের করতে বলা হচ্ছে এখানে তাহলে বের করলে তাহলে এস এর থিটার মান এখানে আমরা বের করে নিয়েছি পাই ডিভাইডের একুশ ছয়শো এটা সমান এস আর আর এর মান হচ্ছে ছয় চার চার শূন্য তাহলে বাই এস সমান আমাদের আসতেছে ছয় চার চার শূন্য গণিত পাই আর নিচে দুই এক ছয় শূন্য শূন্য এটা তাহলে এই মানটা এখন আমরা যদি একটু হিসাব করি তাহলে কত মান আসতেছে দেখো এখানে ছয় চার চার শূন্য গণিত পাই ভাগ দুই এক ছয় শূন্য শূন্য তাহলে এখানে মান আসতেছে আমাদের দশমিক নয় তিন ছয় 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 দশমিক নয় তিন ছয় 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 এত কিলোমিটার কিন্তু এটা আমাদের ওই স্থানের দূরত্ব হবে কিন্তু এই কিলোমিটারটা একের চাইতে যেহেতু ছোটো সুতরাং আমরা এখানে একশো এক হাজার দ্বারা গুণ করে এটাকে মিটার বানিয়ে নিতে পারবো তাহলে গুণিতক এক হাজার দ্বারা গুণ করব তাহলে এখানে আমাদের হবে নয়শো ছত্রিশ দশমিক ছয় ছয় মিটার এটাও অ্যান্সার আমরা আসলে যেটা এখানে কিলোমিটারটা একের চাইতে ছোটো হওয়ার ক্ষেত্রে এটা লিখতে পারবে তোমরা কিন্তু কেউ যদি এটাও লিখে রাখো তাহলেও সমস্যা নেই বা এটা লিখলেও সমস্যা নেই তাহলে এখানে উত্তর হবে নয়শো ছত্রিশ দশমিক ছয় ছয় এত মিটার তো যাই হোক এখানে দেখো খ নম্বরটা প্রশ্ন দেখো বলা বলা হয়েছে মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করো তাহলে এটাই কিন্তু আসলে আমাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব তার পরবর্তীতে এখানে বলা হয়েছে দেখো একটা প্রমাণ দেওয়া হয়েছে ত্রিকোণমিতির আবার পরবর্তী অধ্যায়ের এই অঙ্কটা আবার দেওয়া হয়েছে আসলে কয়েকটা অধ্যায়ের সমন্বয় এটা এবং প্রশ্নটা দেওয়া আছে তো যাই হোক এখানে গ নম্বর প্রশ্নে এখানে দেওয়া আছে দেখো প্রথমে আমরা লিখবো যে এই জায়গাতে তোমরা খেয়াল করে দেখো যে এ সমান এই দুইটা তথ্য আমাদেরকে দিয়েছে তাহলে দেওয়া আছে দেওয়া আছে এই প্রশ্নটা কিন্তু তোমরা দেখবে যে গত দুই বছর আগে আমাদের রাশি বোর্ডে এই প্রশ্নটা এখানে আসছিল এই প্রশ্নটাই কিন্তু এখানে একটু কৌশল করে ঘুরিয়ে এ বি এর মাধ্যমে দেওয়া দেওয়া হয়েছে এবারে দেখো এ সমান এক্স কস থিটা আর বি সমান ওয়াই সাইন থিটা সাইন থিটা এখন এই অংশটা এটা আমরা নিব এখন তো অতএব দেখো এ প্লাস বি সমান জেড এটা দেওয়া আছে আবার এখন আমরা এখানে এ বি এর মান বসিয়ে দেব তাহলে এ এর মান হচ্ছে এক্স কস থিটা প্লাস বি হচ্ছে ওয়াই সাইন থিটা 
समान जेड ये परवर्ती अंशा के क्ष करब कि ये वर्ग कर देव जेहेतु ये जगह क्योंकि वर्ग आखने वर्ग थार कारण एक वर्ग कर दिल वर्ग कर देखने सूत्र लिखब ए प्लस बी हल स्कोर समान देखो एक्स स्कोर मैं एक स्कोर कस स्कोर थीटा प्लस टू इंटू एक्स कस थीटा वाई सैन थीटा प्लस वाई स्कोर सैन स्कोर थीटा समान जेड स्कोर एट तो खूब सहजे सूत्र ए प्लस बी हल स्कोर सूत्र एखे एखे एक घुराते हैं देखो एक्सर साथ कस कंतु एखे आस थे जैगाते आखो एक्सर साथ आईन सूतरा ये एक्स स्कोर लिखे वन माइनस सैन स्कोर थीटा प्लस टू इंटू जा आटे थे जा कस थीटा वाई सैन थीटा प्लस वाई स्कोर इंटू वन माइनस कस स्कोर थीटा समान जेड स्कोर ये थे गल तर एखे आसते देखो एक्स स्कोर माइनस एक्स स्कोर सैन स्कोर थीटा प्लस टू एक्स कस थीटा वाई सैन थीटा प्लस वाई स्कोर माइनस वाई स्कोर कस स्कोर थीटा समान जेड स्कोर एन क्यों ए लाइन थे एक देखो ये एक पक्षान्तर कर पास जेडटा के मन मन पास अंशा ये अंशा डान पार्शे चले जाने आसबे देखो लिखते बाम पार्शे एक्स स्कोर सैन स्कोर थेटा प्लस टू एक्स कस थेटा वाई सैन थेटा सैन थेटा प्लस देखो वाई स्कोर कस स्कोर थेटा समान एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस जेड स्कोर ये लाइन एक लाइन तुम्हारा जो ठीक कर नो तो ये जाए तो देखो एक लाइन एखे गैप देखने जो सूत्र बसिए दी देखो परवर्ती लाइने ये जस्ट ये अंशा ये थक हमें परवर्ती लाइने कर दीची तो एक सैन थेटा हल स्कोर प्लस टू इंटू देखो एक सैन थेटा एखान लिखब एक्स और सैन थेटा ए हिसाब से लिखब तेल एक सैन थेटा इंटू वाई कस थेटा वाई कस थेटा प्लस देखो वाई कस थेटर साथ मिल हलो कस थेटा तरह स्कोर समान एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस जेड स्कोर एन क्यों ए स्कोर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर बान थेटा सैन थेटा एखे क्या एक एखे जो प्लस छो ये और ये माइनस तेल ये जैगा परवर्ती जो आप पक्षान्तर कर माइनस होत अर्थात ये जैगाते सूत्रता तक माइनस सूत्र है माइनस वाई सैन थेटा सरि सैन थेटा ना वाई जो कस थेटा आते कस थेटा तरह स्कोर समान एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस जेड स्कोर ये माना पेल तो एन जो उभय पार्शे वर्गमूल कर दी अर्थात देखो ये एक लिखी तेल आसते देखो एक्स सैन थेटा माइनस वाई कस थेटा समान रुट रुट दी जो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस जेड स्कोर क्यों एखे जो वर्गमूल कर तक प्लस माइनस आसते जेहतु एक्स सैन थेटा माइनस देखो वाई कस थेटा समान ये प्रमाण करते बला यमाणित प्रमाणित तो जाओ हमें देखो ये प्रश्न क्योंकि तुम्हारे एक अने कई क्योंकुलेशन करते गए ये क्योंकि ये गड़मिल थार कारण अनेक भूल हो तो जाहक हमें आशा करी तुम्हारे अंक सठीक है तो तुम्हारा सबा भलो थको और भिडियो नियमित तो देखो हमें क्योंकि पक्षान्त दिन दिन तुम्हारे जोगुलो प्रश्न आसे अर्थात सबगुलो प्रश्न ही क्यों तुम्हारे प्रश्न अन्सारगलो दिए थी तो जाहक तुम्हारा भिडियो नियमित तो देखो ये आशा व्यक्त कर सबा भलो थको तुम्हारे सर्वांगीण सुस्थता कमना कर आज के क्लस शेष करसलैकुम वरहमतुल्ला वरकू